good morning today's topic is some examples of typical face diagrams we are already familiar with face diagrams you already studied different types of face diagrams different examples in the previous sessions here we are discussing some commercially important face diagrams first one is copper sink system copper sink alloys valare important aayittulla rendu elements aanu copper um sink um adinte alloy allengil adinte combination aanu nammal ee face diagramathile discuss cheyyunnathu nammal normally oru face diagram construct cheyyumbo cheyyunnathu pole thanne y axis il temperature um x axis il percentage of composition um aanu nammal mark cheyyan povunnathu then 0 to 60 percentage of sink സിങ്കിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ സീറോ തൊട്ട് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരെയാണ് ഈ ഗ്രാഫിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് സിങ് ഈസ് ഫോർ വൺ നയൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് കോപ്പർ ഈസ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദിസ് ഇസ് എ ഫേസ് ഡയഗ്രാം ഓഫ് കോപ്പർ സിങ് സിസ്റ്റം ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഒരു ഫേസ് ഡയഗ്രത്തിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസിൻ്റെ മെൽട്ടിങ് പോയിൻ്റ് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻസാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് പല കോമ്പിനേഷനിലും അതിന് പല മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയത് കാരണം നമുക്ക് ഓരോ റീജിയനായിട്ട് അതിനെ കണക്കാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ആൽഫ റീജിയൻ ബീറ്റ റീജിയൻ ഗാമ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് സോളിഡ് ഫേസുകൾ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ കോമ്പോസിഷനിലും രണ്ട് കമ്പോണൻസും സിയും ഇസിഡനും ഡിസോൾവ് ആകുമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സിംഗിൾ സോളിഡ് ഫേസ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ കേസിൽ ലിക്വിഡ് ഫേസിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസോൾവ്ഡ് ആവും ബട്ട് സോളിഡ് ഫേസിൽ കംപ്ലീറ്റ് സോലിബിലിറ്റി ഇല്ല മൂന്ന് തരത്തിലാണ് അതിൻ്റെ സോളിബിലിറ്റി വരുന്നത് സോളിഡ് ഫേസിൽ ആൽഫ ഫേസ് ബീറ്റ ഫേസ് ആൻഡ് ഗാമ ഫേസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പെർസെൻറ്റേജിൽ സിങ്ക് എക്സിസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള ഫേസ് സോളിഡ് ഫേസിനാണ് നമ്മൾ ആൽഫ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള കോമ്പോസിഷനിൽ സിങ്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലുള്ള ഫേസാണ് ബീറ്റ ഫേസ് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റീജിയൻ ഗാമ ഫേസ് ഇനി ഇതിൽ മറ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റ് റീജിയൻസ് ആൽഫ പ്ലസ് ലിക്വിഡ് റീജിയൻ ഇത് ലിക്വിഡ് റീജിയൻ ആണ് ആൽഫ പ്ലസ് ലിക്വിഡ് റീജിയൻ ദെൻ ബീറ്റ പ്ലസ് ലിക്വിഡ് റീജിയൻ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ റീജിയൻ ആൽഫ റീജിയനും ബീറ്റ റീജിയനും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് ദെൻ ബീറ്റ റീജിയനും ഗാമ റീജിയനും ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമ റീജിയനും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഈ ഫേസ് ലിക്വിഡ് ഫേസ് ആണ് അതായത് ഈ ടെമ്പറേച്ചറിന് മുകളിലേക്ക് എല്ലാ കോമ്പോസിഷനിലും സിങ്കും കോപ്പറും ലിക്വിഡ് ഫേസിലായിരിക്കും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൽഫ പ്ലസ് ലിക്വിഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് പ്ലസ് ലിക്വിഡ് ഫേസ് ആണ് ഇതും സോളിഡ് പ്ലസ് ലിക്വിഡ് ഫേസ് ആണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് ആണ് ഇതും കംപ്ലീറ്റ്ലി സോളിഡ് ഫേസ് ആണ് ബീറ്റ ഫേസും കംപ്ലീറ്റ്ലി സോളിഡ് ഫേസ് ആണ് ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമ ഫേസും കംപ്ലീറ്റ്ലി സോളിഡ് ഫേസ് ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഗാമ ഫേസും കംപ്ലീറ്റ്ലി സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് ആണ് ഇനി ഈ ഫിഗർ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൽ പലതരത്തിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും അതിൽ പെരിടെക്റ്റിക് റിയാക്ഷൻസ് അതായത് രണ്ട് പെരിടെക്റ്റിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് സിങ്കിൻ്റെ കേസിൽ സീറോ മുതൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരെയുള്ള റീജിയനിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ആ രണ്ട് പെരി പെരിടെക്റ്റിക് റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ ടൈലൈൻ ഈ ടെമ്പറേച്ചറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും നയൻ നോട്ട് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും അടുത്ത പെരിടെക്റ്റിക് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ചാണ് നയൻ നോട്ട് ഫൈവും എയ്റ്റ് ത്രീ ഫൈവും ഈ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയനിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു പെരിടെക്റ്റിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ കൂളിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക കണ്ടീഷനാണ് ഹീറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും വേറൊരു റിയാക്ഷൻ ആയിരിക്കണം അവിടെ
അപ്പോൾ കൂളിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ലിക്വിഡ് പ്ലസ് സോളിഡ് റീജിയൻ കൂൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം സോളിഡ് ഫേസ് മാത്രമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പെരിടെക്റ്റിക് റിയാക്ഷനാണ് ആൽഫ പ്ലസ് എൽ ഗീവ്സ് ആൽഫ ഡ്യൂറിങ് കൂളിങ് നേരെ തിരിച്ചും ആൽഫ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആൽഫ പ്ലസ് ലിക്വിഡ് റീജിയൻ ആയിട്ടാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു പെരിടെക്റ്റിക് റിയാക്ഷനാണ് അതായത് ഈ പോയിൻറ്റിൽ ഈ പോയിൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എ ഈ പോയിൻറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് ആൽഫ പ്ലസ് റീ എൽ റീജിയൻ ആൽഫ പ്ലസ് ലിക്വിഡ് റീജിയൻ പെരിടെക്റ്റിക് പോയിൻറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ആൽഫ റീജിയൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു പെരിടെക്റ്റിക് റിയാക്ഷൻ സെക്കൻഡ് പെരിടെക്റ്റിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം ബീറ്റ പ്ലസ് ലിക്വിഡ് റീജിയൻ കൂൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ബീറ്റ റീജിയൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇതും ഒരു പെരിടെക്റ്റിക് റിയാക്ഷനാണ് അപ്പം ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ബീറ്റ പ്ലസ് ലിക്വിഡ് ബീറ്റ ആയിട്ട് മാറുന്ന ഈ ടെമ്പറേച്ചർ എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് പെരിടെക്റ്റിക് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയാം ഇതാണ് പെരിടെക്റ്റിക് ലൈൻ ഈ രണ്ട് ലൈൻസാണ് പെരിടെക്റ്റിക് ലൈൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നതും എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതും ഒരു പെരിടെക്റ്റിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പം എപ്പോഴും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സിസ്റ്റത്തിനെ കൂൾ ചെയ്യുമ്പം ഒരു ലിക്വിഡ് ഫേസ് പ്ലസ് സോളിഡ് ഫേസ് ചേഞ്ച് ആയി സോളിഡ് ഫേസിലേക്ക് മാത്രം മാറുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ റിയാക്ഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് പെരിടെക്റ്റിക് റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പെരിടെക്റ്റിക് റിയാക്ഷൻ ഈ റേഞ്ചിൽ സീറോ ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സിങ്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റീജിയനിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് ഡയഗ്രമാണ് നോർമലി നമ്മൾ കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫേസ് ഡയഗ്രാംസ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫേസ് ബൗണ്ടറീസും അതുപോലെ തന്നെ ഫേസസിൻ്റെ എണ്ണവും വളരെ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ഇത് കൊമേഴ്ഷ്യലി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സിയും ഇസഡിനും തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വളരെ കൂടുതലുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പറിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് സിങ്കിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും ഇനി മറ്റൊരു ഫേസ് ഡയഗ്രമാണ് അയൺ അയൺ കാർബൈഡ് സിസ്റ്റം ഒരു കമ്പോണൻ്റ് അയൺ സെക്കൻഡ് കമ്പോണൻ്റ് അയൺ കാർബൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഇ ആൻഡ് എഫ് ഇ ത്രീ സി അതാണ് അയൺ കാർബൈഡ് സിസ്റ്റം അതിലെ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് എഫ് ഇയും എഫ് ഇ ത്രീ സിയും ആണ് നമ്മളിവിടെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബൈനറി ഫേസ് ഡയഗ്രം ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അല്ലാണ്ട് എഫ് ഇ പ്ലസ് കാർബൺ എഫ് ഇ പ്ലസ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ നമുക്ക് ഫേസ് ഡയഗ്രം ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാം പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ എഫ് ഇയും എഫ് ഇ ത്രീ സിയും തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഗ്രാഫൈറ്റ് പ്ലസ് എഫ് ഇ സിസ്റ്റം മോർ സ്റ്റേബിൾ ആയത് കാരണം എഫ് ഇ പ്ലസ് എഫ് ഇ ത്രീ സി ഡയഗ്രത്തിന് നമ്മൾ ഒരു മെറ്റാ സ്റ്റേബിൾ ഫേസ് ഡയഗ്രം എന്നാണ് പറയാറ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഫേസ് ഡയഗ്രം ഇതാണ് എഫ് ഇ ആൻഡ് എഫ് ഇ ത്രീ സിയുടെ ഫേസ് ഡയഗ്രം വൈ ആക്സിൽ ടെമ്പറേച്ചറും എക്സ് ആക്സിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബണും ആണ് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി എഫ് ഇയുടെ കോമ്പോസിഷൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇ എൻഡിലും എഫ് ഇ ത്രീ സിയുടെ കോമ്പോസിഷൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇ എൻഡിലും ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി എല്ലാ ഫേസ് ഡയഗ്രത്തിലും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫസ്റ്റ് റീജിയൻ ലിക്വിഡ് റീജിയൻ ദെൻ ലിക്വിഡ് പ്ലസ് സോളിഡ് റീജിയൻ ലിക്വിഡ് പ്ലസ് എഫ് ഇ ത്രീ സി റീജിയൻ ദെൻ ഗാമ പ്ലസ് എഫ് ഇ ത്രീ സി റീജിയൻ ദെൻ ആൽഫ പ്ലസ് എഫ് ഇ ത്രീ സി റീജിയൻ ഓൾസോ ആൽഫ പ്ലസ് ഗാമ റീജിയൻ ഗാമ റീജിയൻ ഡെൽറ്റ റീജിയൻ ആൻ
അതും ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എഫിയുടെ ഡെൽറ്റ ഫോമാണ് ഈ റീജിയനിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷൻസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് ഇ പോയിൻ്റ് ഇ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് നോക്കുക ഇ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ഒരു പെരിടെക്റ്റിക് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന പോയിൻ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ഒരു പെരിടെക്റ്റിക് പോയിൻ്റാണ് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിന് മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ റീജിയനിൽ ഡെൽറ്റ പ്ലസ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന സിസ്റ്റം ഡെൽറ്റ പ്ലസ് ലിക്വിഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സോളിഡ് പ്ലസ് ലിക്വിഡ് ആയിരുന്ന സിസ്റ്റം ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തായി മാറി സിംഗിൾ സോളിഡ് ഫേസായ ഗാമ ഫേസായിട്ട് മാറി അപ്പം ഇങ്ങനൊരു റിയാക്ഷൻ എവിടെയെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് കൂളിംഗ് നടക്കുമ്പം ഒരു സോളിഡ് പ്ലസ് ലിക്വിഡ് റീജിയൻ ഒരു ഗാമ റീജിയനായിട്ട് വേറൊരു സോളിഡ് റീജിയനായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുന്നത് പെരിടെക്റ്റിക് റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പെരിടെക്റ്റിക് ഇൻവേരിയൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ടെമ്പറേച്ചറാണ് സോ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നടക്കുന്നത് പെരിടെക്റ്റിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഡെൽറ്റ പ്ലസ് എൽ ചേഞ്ചസ് ടു ഗാമ അത് നടക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് റിയാക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ കൂൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഡെൽറ്റ പ്ലസ് എൽ ചേഞ്ചസ് ടു റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ആരോ മാർക്ക് ഗാമ ഇനി ഹീറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടക്കും ഗാമ ചേഞ്ചസ് ടു ഡെൽറ്റ പ്ലസ് ലിക്വിഡ് ഇനി ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഗാമ ഓസ്നൈറ്റാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള അയണിൻ്റെ ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ ഓസ്നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഗർ നോക്കുക മറ്റൊരു പോയിൻ്റാണ് പോയിൻ്റ് ബി എന്ന് പറയണത് ബിയിലെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് ചേഞ്ചസ് ടു ഗാമ പ്ലസ് എഫ് ഇ ത്രീ സി അതൊരു യൂട്ടറ്റിക് റിയാക്ഷനാണ് ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൺ ഫൈവ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇതാണ് യൂട്ടറ്റിക് ലൈൻ ഇത് യൂട്ടറ്റിക് പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ഫൈവ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയണത് ഇ എൽ കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഫേസ് കൂൾ ചെയ്യുമ്പം ഗാമ പ്ലസ് എഫ് ഇ ത്രീ സി ആയിട്ട് മാറുന്നു ആ ടൈമിൽ യൂട്ടറ്റിക് കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി അടുത്ത റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് റിയാക്ഷൻ സി അവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു യൂട്ടക്ടോയിഡ് റിയാക്ഷനാണ് കാരണം നമുക്ക് നോക്കാം സിയിൽ ഗാമ ഈ പോയിൻറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ആൽഫ പ്ലസ് എഫ് ഇ ത്രീ സി ആയിട്ടാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സോളിഡ് റീജിയൻ വേറൊരു സോളിഡ് റീജിയൻ ആയിട്ടാണ് മാറുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂട്ടറ്റിക് റിയാക്ഷൻ്റെ സോളിഡ് അനലോഗസ് ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് സോ സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് നടക്കുന്നത് ഒരു യൂട്ടക്ടോയിഡ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ആ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം എ യൂട്ടക്ടോയിഡ് റിയാക്ഷൻ ഒക്വേസ് അറ്റ് സെവൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വിത്ത് ദ യൂട്ടക്ടോയിഡ് കോമ്പോസിഷൻ അറ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ ഗാമ ചേഞ്ചസ് ടു ആൽഫ പ്ലസ് എഫ് ഇ ത്രീ സി രണ്ടും സോളിഡ് ഫേസ് ആണ് നമ്മുടെ റിയാക്ഷന് മുമ്പും റിയാക്ഷന് ശേഷവും കൂളിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഗാമ ചേഞ്ചസ് ടു ആൽഫ പ്ലസ് എഫ് ഇ ത്രീ സി ഫോർ ഹീറ്റിംഗ് ആൽഫ പ്ലസ് എഫ് ഇ ത്രീ ചേ എഫ് ഇ ത്രീ സി ചേഞ്ചസ് ടു ഗാമ അപ്പം ഇത്ര റിയാക്ഷൻസ് ആണ് റിയാക്ഷൻ എ റിയാക്ഷൻ ബി ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ സി ഒരു പെരിടെക്റ്റിക് റിയാക്ഷൻ ഒരു യൂട്ടറ്റിക് റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഒരു യൂട്ടക്ടോയിഡ് റിയാക്ഷൻ ഇത്രയും റിയാക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു കോമ്പോസിഷനിൽ ഈ ഫേസ് ഡയഗ്ര ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഫേസ് ഡയഗ്രത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് താങ്ക് യു